Hi guys, it's Andriy Vasilenko from Poltava Ukraine and today I'm uh, telling you about why I'm using nails for playing bass. Click uh, subtitles English somewhere here. Let's go! Так, мужики, я маю манікюр. Чи означає це, що я один із тих? Ні, звичайно. Так, чому я його ношу? Я почав відпускати нігті в лютому 2010 року для гри на акустичній гітарі. Не пам'ятаю, хто мені порадив, чи де я вичитав. Через місяць після цього, в березні, я купив свій перший бас, став басистом, і я знайшов комфортним грати на басу з нігтями. У мене нігті на трьох пальцях, в казівному, в середньому і ем, безіменному. Тобто три нігті. Вони довжиною приблизно 1-1,5 мм. Якщо довше, то буде сильно зачіплятись за струну. Тому фактично я маю три медіатори на руці. Я басист, що грає пальцями, фінгерстайл. Граю метал, доволі динамічний, швидкий. Ті шість років лише двічі, по-моєму, зрізав свої нігті взагалі. І тоді я був взагалі ніякий. Я наче ніколи не брав до руки бас. Тому якщо хочете позбавити мене моїх вмінь, Грати швидко, динамічно. Просто відріжте мої нігті. Це мені нагадує історію біблійну про Самсона, сила якого крилася в його довгому волосі. І коли йому відрізали його, він став безпорадний. Не уявляю, як можна грати на басу той матеріал, який я граю, без нігтів. Я не кажу, що це найкращий спосіб грати на басу. Я не кажу, що грати подушечками пальців гірше. Ні. Але я знайшов кілька причин, чому мені дуже зручно грати нігтями. Це... Краща атака, кращий контроль, швидкість і більша яскравість звуку. Ви чуєте? Яскравий звук сильний. Це щелчок є. Порівняємо, це було з нігтями, а ось без нігтів. Ну, наприклад, мізинець або великий палець. Бачите? Ви навіть чуєте це на непідключеному басу. Бачите, яка різниця? Але всього лиш півтора, один міліметр тканини оцій рогової. Коли я граю нігтями, я ж не тільки нігтями граю. Я зачіпляю спочатку подушечкою, кінчиком, а потім струна натрапляє на ніготь, який грає роль такого підсилювача. Коли ми граємо лише подушками, ми маємо змінити кут на більш такий глибокий. Коротше, коли граємо нігтями, я граю під таким кутом. Коли подушечкою треба змінити цей кут, щоб була поверхня для контакту. Тому що немає нігтя і струна проскакувала. Що я і спостерігав, коли відрізав нігті. Я просто не міг попасти по струну. Подушечками грається більша поверхня под, о, пальця. Тому, коли ви граєте подушечками, більше часу, більше сил затрачається на гру. При грі нігтями грається і подушечка, але менша поверхня дотику. І кут, який дозволяє грати швидше, економити час і сили. І в поєднанні з апояндою, про яке я розказував в одному з попередніх відео, це дозволило мені швидко спрогресувати, грати швидко і динамічно. Для мене це зручно, для мене це корисно грати цей матеріал. Якщо ви граєте поп, то це вам і не потрібно. Як вам буде зручно? Не знаю. Це моя фізіологія, це моя, моя звичка, моя практика. І бачите результат? Щось та вийшло. Підсумуємо. Чотири переваги гри нігтями. Це атака. Це контроль. Це... Свидкість. І це більш яскравий звук. Ми трохи затронули питання фізіології, і наступний раз я розкажу вам особливості моєї фізіології, моєї анатомії, моєї руки, і як я пристосував свої руки для гри на басу. Пишіть в коментарях свої запитання, свої ідеї. Підписуйтесь на мої канали, приєднуйтесь до авангарду для басових табів і новин з мого сайту. Дякую за увагу. Let's keep in touch. Be in metal.